హాయ్ స్టూడెంట్స్ గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఒకసారి నాకు క్లారిటీ చెప్పండి అమ్మా వీడియో అండ్ ఆడియో క్లియరా రైట్ పేజ్ నెంబర్ టూ నాట్ ఫోర్కి వెళ్ళండి సోషల్ సర్వేలో పేజ్ నెంబర్ టూ నాట్ ఫోర్ ఈరోజు మనం ఈ ప్రాజెక్ట్ టైగర్ ఒకసారి చూద్దాం మీకు మరో ముఖ్య విషయం తెలుగు బుక్ కూడా నేను నిన్న రిలీజ్ చేశాడు అది కూడా మీకు చూపిస్తాను ఈరోజు మీకు క్లాస్ చెప్పినా పెడదామని ఉంచాను ఇదిగోండి ఇది తెలుగు పుస్తకం సర్వే అనేది తెలుగు వదిలాడు ఇదిగోండి తెలంగాణ వాళ్ళ అదృష్టం ఏపీలో లేదు కానీ ఏపీలో ఇంగ్లీషే ఉంది మీకు తెలుగు కూడా ఇచ్చాడు ఇది నేను మీకు తెలుగులో ఇది మీకు పంపిస్తాను ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ కూడా దాంట్లో నేను చేస్తాలేండి మీ దగ్గర ఉందా ఈ బుక్ నిన్నే వచ్చింది మార్కెట్లోకి మార్కెట్ అంటే పోయి కొనుక్కోవడం ఎందుకు అనవసరంగా హ్యాపీగా వెబ్సైట్కి వెళ్ళండి వెబ్సైట్లో ఇవ్వండి తెలంగాణ స్టేట్ పోర్టల్కి వెళ్తే దొరికిపోతాయి మీకు ఈ స్టేట్ పోర్టల్లో డౌన్లోడ్స్ ఏరియా ఉంటుంది డౌన్లోడ్స్ రిపోర్ట్స్ ఏరియా ఉంటుంది వెరీ ఫస్ట్లో ఉంది లేదు సార్ మాకు కష్టంగా ఉంది అంటే నేను పంపిస్తా ఈరోజు గ్రూప్లో పెట్టేస్తాను మనకి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది కదా అందులో పెడతాను చూసుకోండి ఓకే సరే ఈరోజు మనం తెలుగు తీసుకుందాం లేకపోతే ఇదిగోండి తెలుగు తెలుగులో వన్ నైంటీ టూ నాట్ ఫోర్ వెళ్దాం ఏమన్నా ఇచ్చాడు ఏమో చూద్దాం సేమ్ ఇది టూ నాట్ ఫోర్ ఏరియానే ఇదిగోండి టైగర్ జరుస్ మీకు బాగా కనిపిస్తుంది ఇంకా కనిపిస్తుంది అంటే ఐ మీన్ మంచిగా అర్థమవుతుంది ప్రాజెక్ట్ టైగర్ వన్ వీక్ అయిందా నేను నిన్ననే చూశానమ్మా కిరణ్ నిన్నే చూసా లేకపోతే నేను ఎప్పుడు చెప్పేవాడిని నేను ఈ మధ్య క్లాసెస్లో ఉన్నా కదా చూసుకోలేదు ప్రిన్సిపల్ సార్ జాగ్రత్త క్లాసెసా ఈవినింగ్ అవర్ పెడుతున్నాం అమ్మా కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఎవరినైతే మనం ఉద్దేశించి ఆ క్లాసెస్ పెడుతున్నామో వాళ్ళకి క్లాసులు జరుగుతున్నాయి అందుకని నేను క్లాస్ తీసుకోవటంలా కొద్ది రోజులు ఆగుతా అది ఎందుకు నాకు రైట్ టైం అయినప్పటికి కూడా స్టూడెంట్స్ కొద్దిగా క్లాసెస్లో బిజీగా ఉండటం వల్ల నేను పెట్టడం లేదు అది అందుకే ఆపా ఒకరోజు పెట్టి ఆపేసేసారు స్టూడెంట్స్ అందరూ క్లాసెస్లో ఉంటున్నారు మనం ఎవరి కోసమైతే చేస్తున్నాం ప్రోగ్రాం వాళ్ళు చూడకపోతే ఎట్లా సరే ప్రాజెక్ట్ టైగర్కి వద్దాం ఫస్ట్ తెలుసుకునే ముందుగా మనం ప్రాజెక్ట్ టైగర్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారమ్మా ఈ ప్రోగ్రాం చెప్పండి ప్రాజెక్ట్ టైగర్ స్టార్ట్ చేసినటువంటి సంవత్సరం ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు టెలిగ్రామ్ లింక్ ఇప్పుడు మీకు పెడతారు చూడండి అశోక్ టెలిగ్రామ్ లింక్ అడబెట్టు 
నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీన విత్ డేట్ చెప్పండి నాకు ఇది కూడా మంచి ఆలోచన మాధవి పీడిఎఫ్ ఇంగ్లీష్ది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎట్లాగో తెలుగులో చెప్తున్నాను కాబట్టి మీకు ఇద్దరికి పనికి వస్తుంది వెరీ గుడ్ మంచి ఆలోచన అక్కడ చెప్దాలండి ఇబ్బంది ఏమి లేదు సరేనా రైట్ ఓకే మదే చేద్దాం సౌమ్య పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు ఏప్రిల్ ఫస్ట్ ఈ ప్రాజెక్ట్ టైగర్లో భాగంగా ఏం చేశారు దేశవ్యాప్తంగా పులులు ఎక్కడైతే నివసిస్తూ ఉన్నాయో ఎక్కడైతే సంచరిస్తూ ఉన్నాయో వాటికి టైగర్ రిజర్వ్ అనే పేరు ఇస్తూ టైగర్ రిజర్వ్ అనే పేరు ఇస్తూ ప్రకటించడం స్టార్ట్ చేశారు అంటే సింపుల్గా మాట్లాడితే టీఆర్ టైగర్ రిజర్వ్ అయితే ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే పంతొమ్మిది డెబ్బై మూడు ఏప్రిల్ ఒకటవ తేదీన ప్రకటించినటువంటి ప్రాజెక్ట్ టైగర్ ప్రకారం హౌ మెనీ టైగర్స్ టైగర్ రిజర్వ్స్ డిక్లేర్డ్ ఇన్ దట్ ఇయర్ ఆ రోజున ఎన్ని టైగర్ రిజర్వ్లు ప్రకటించారు ఎన్ని టైగర్ రిజర్వ్స్ చెప్పాలి పంతొమ్మిది డెబ్బై మూడు ఏప్రిల్ ఒకటవ తేదీన ఎన్ని టైగర్ రిజర్వ్స్ ప్రకటించారు తొమ్మిది ఎన్న తొమ్మిది ప్రకటించారు క్లియర్ ఓకే ఈ తొమ్మిదిలో అంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీ ఏప్రిల్ ఒకటవ తేదీన ప్రకటించినటువంటి ఈ తొమ్మిదిలో వెరీ ఫస్ట్ అంటే ఫస్ట్ టీఆర్ ఏంటి వాట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ టీఆర్ సుధాకర్ రెండు కాదు నాన్న తొమ్మిది ప్రకటించారు ఈ తొమ్మిదిలో ఫస్ట్ది ఏంటి సింగిభం తడోబా బందీపూర్ ఇంకా ఎనిథింగ్ చెప్పాలి మాధవి సౌమ్య ప్రియాంక వీళ్ళు ఎవరు ఆన్సర్ చెప్పట్లేదు అసలు ఉండడానికి ఏమో ఇరవై నాలుగు మంది ఉంటున్నారు ఆ రికార్డెడ్ క్లాస్ తినే వాళ్ళు కూడా ఆలోచన చేయండి ఎన్ని ఉన్నాయి తొమ్మిది అన్నాం ఫస్ట్ది ఏంటి మొదటిది బందీపూర్ కర్ణాటక అమ్మ బందీపూర్ కర్ణాటక మొత్తం తొమ్మిది ప్రకటించారు దీని తర్వాతనే మీకు నోటిఫై అయింది జిమ్ కార్బెట్ మీకు ఏదన్నా కొద్దిగా పుస్తకాలు చెక్ చేసుకునేటప్పుడు జిమ్ కార్బెట్ కూడా చెప్తూ ఉంటారు చాలామంది లేదు ఫస్ట్ అదే ఇదిగో ఆల్రెడీ మన మిత్రుడు రంజిత్ బయట ఉన్నాడు మీకు అది క్లారిఫై చేస్తాను ఎందుకు సార్ అంటే ఇప్పుడు కాకపోయినా ఆ రూమ్ ఉంది కదా ఆ రూమ్స్లో మీరు ఇబ్బంది పడతారు దీనికి మీరు చెక్ చేసుకోవడానికి మనకి ఒక సపరేట్ వెబ్సైట్ ఉంది ఎన్టీసీఏ ఇండియా నేషనల్ టైగర్ కన్జర్వేటివ్ అథారిటీ ఇండియా దీనికి వెళ్ళండి ఈ ఎన్టీసీఏకి వెళ్తే మనకి ఆటోమేటిక్గా మీకు డేటా దొరికిపోతుంది ఇది ఇది ఎన్ ఎన్టీసీఏ ఈ ఎన్టీసీఏలో ఇది ఇక్కడ రైట్ టాప్లో మీకు టైగర్ జరిస్ ఏరియా ఉంటుంది ఇక లిస్టే లిస్ట్ ఓపెన్ చేయండి కనిపిస్తుందా
ఫస్ట్ వన్ ఏముంది బందీపూర్ ఉంది సెకండ్ వన్ కార్బిటం చూసుకోండి ఓకే అది నోటిఫికేషన్ దీనికి టూ థౌజండ్ సెవెన్లోని చేసేసారు ఇది జిమ్ కార్బిట్ ఇచ్చేటప్ టూ థౌజండ్ టెన్ అయింది అంటే ఇటువంటి ఎవిడెన్సెస్ మీకు చూపించినంత కాలం ఎక్కువ మంది జిమ్ కార్బెట్ అనే అనుకుంటారు ఎక్కువ మంది ఏముంది క్లాసెస్లో కానీ హాస్టల్స్లో కానీ ఈ రూమ్స్లో కానీ ఓ ఇది పెద్ద ఇష్యూ ఇది మా సార్ ఇది చెప్పాడు మా సార్ ఇది చెప్పాడు మా సారే కరెక్ట్ మా సారే కరెక్ట్ అని సార్లను పక్కన పెట్టేసేయండి ఇట్లాంటి డేటాస్ తీసుకొని చూసుకోండి సబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ మనకి సో ద ఫస్ట్ వన్ బందీపూర్ సెకండ్ వన్ కార్పెట్ యాక్చువల్గా మొట్టమొదటి ప్రకటించినటువంటి జాతీయ పార్క్ హేలి ఇన్ నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ ఓకే లేటర్ దట్ నేమ్ వాజ్ చేంజ్డ్ యాజ్ కార్బెట్ అంటే హెలీ పేరు మార్చారు మార్చిన వాళ్ళు ఏమైంది అది జిమ్ కార్బెట్ అయింది తప్ప మొదటి టైగర్ రిజర్వ్ అయితే జిమ్ కార్బెట్ కాదు ఫస్ట్ వన్ ఏంటి బందీపూర్ కిందకి వస్తుంది ఓకేనా వాయిస్ వస్తుంది అమ్మ మీ అందరికీ మనోడు రుద్ర అని అతను వాయిస్ రావట్లేదు అన్నాడు చూడండి నేను కూడా ఒకసారి చెక్ చేస్తాను చూడండి వస్తుంది రుద్ర నీదే ప్రాబ్లం ఉంది చెక్ చేసుకో నెక్స్ట్ అక్కడి నుంచి మనం మళ్ళీ క్లాస్లోకి వెళ్దాం సో ఫస్ట్ వన్ బందీపూర్ ప్రస్తుతం ఎన్టిఆర్స్ ఉన్నాయి ప్రస్తుతం ఎన్ని టిఆర్స్ ఉన్నాయి మనకు ప్రజెంట్ ఉన్న టిఆర్ల సంఖ్య ఎంత ఫిఫ్టీ టూ నా ఓకే ప్రజెంట్ మనకి ఎన్టిఆర్స్ ఉన్నాయి కిరణ్ యాభై మూడు ప్రతాప్ యాభై మూడు ప్రియాంక యాభై దగ్గర ఆగిపోయింది పాప మనం సౌమ్య యాభై మూడు మీరు ఎన్ని అయితే చెప్తారో ఆ యాభైవది ప్రియాంక నువ్వు చెప్పు యాభై మూడవది ప్రతాప్ నువ్వు చెప్పు కిరణ్ ఎవరైతే యాభై మూడు చెప్పారో యాభై మూడోది చెప్పండి యాభై రెండో చెప్తే యాభై రెండోది చెప్పండి యాభైవది చెప్తే యాభైవది చెప్పండి నాకు ఆ పేరు కావాలి ఫిఫ్టీ త్రీ గురు ఘాసిదాస్ ఓకే కిరణ్ కూడా గురు ఘాసిదాస్ చెప్పాడు ఫిఫ్టీ త్రీ మీరమ్మ ప్రతాప్ గురు ఘాసిదాస్ ఓకే సుష్మా నువ్వు యాభై రెండు చెప్పావు మరి ఏంటి ఆ యాభై రెండోది ఏంటి రంజిత్ ప్రజెంట్ అయితే మనకి యాభై మూడు ఉన్నాయమ్మ ఎన్ని ఉన్నాయి యాభై మూడు ఏముందిలే మారుతుంటాయిలే కానీ కొద్దిగా అప్డేట్లో ఉండండి ప్రజెంట్ అయితే మనకి యాభై మూడు ఉన్నాయి ఓకే మీకు ఇప్పుడు నేను చూపించినటువంటి ఆ వెబ్సైట్లో కూడా ఆ లిస్ట్ కానీ మీరు చెక్ చేసుకున్నట్లయితే అక్కడికి వెళ్దాం వాడు మనకి లిస్ట్ ప్రకారం చూపిస్తే మొత్తం ఏంటన్నాడు ఇదిగోండి మీకు సైట్లో యాభై రెండు ఉన్నాయి ఇదిగోండి యాభై రెండు యాభై రెండు ఏంటి సార్ అంటే యాభై రెండోది రామ్ గర్ విశ్వధారి టైగర్ రిజర్వ్ రాజస్థాన్లో ప్రకటించారు ఓకేనా 
యాభై మూడవది గురు ఘాసిదాస్ యాక్చువల్గా ఒక జాతీయ పార్కుని ఒక వనమృ సంరక్షించడానికి రెండింటినీ కలిపి ప్రకటించడం జరిగింది యాభై మూడవది గుర్తుపెట్టుకోండి వెరీ అప్డేట్ ఏరియా ఇది ఫిఫ్టీ థర్డ్ టీఆర్ ఏంటి సార్ అంటే ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రంలో ప్రకటించారు ఈ ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రంలో ప్రకటించినటువంటి దీని పేరు ఏంటి సార్ అంటే రెండు ఉన్నాయి ఒక నేషనల్ పార్క్ ఉంది ఒక వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చువరీ ఉంది ఈ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చువరీ పేరు తమోర్ పింగ్లా ఏంటది తమోర్ పింగ్లా నేషనల్ పార్క్ పేరు గురు ఘాసిదాస్ గురు ఘాసిదాస్ ఈ రెండింటిని కలిపితేనే యాభై మూడవ టైగర్ రిజర్వ్ అనాలి ఈ రెండింటిని కలపండి యాభై మూడవ టైగర్ రిజర్వ్ ఓకే గురు ఘాసిదాస్ తమోర్ పింగ్లా ఓకేనా ఈ రెండు ఆల్రెడీ నేను ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్లో అయితే ఇవి చెప్పేసేసాను రీసెంట్గా నాది ఇండియన్ జాగ్రఫీ పర్సనల్ క్లాస్ ఒకటి నడుస్తూ ఉంది మధ్యాహ్నం పూట టూ టు ఫోర్ నడుస్తుంది మళ్ళీ ఆ తర్వాత ఫోర్ టు సిక్స్ ఎకనమీ సెషన్ ఒకటి ఎన్విరాన్మెంట్ సెషన్ ఒకటి త్రీ డేస్ అది త్రీ డేస్ అయితే నడుస్తూ ఉంది ఎనీవన్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవాళ్ళు వచ్చి జాయిన్ అవ్వచ్చు ఇబ్బంది ఏమి లేదు ఓకే ఒకసారి మేము ఇంకా చూపిస్తాను ఫిఫ్టీ థర్డ్ ఫిఫ్టీ థర్డ్ ఏంటి సార్ అంటే పెద్ద పులి కదా ఇదిగోండి నేను డౌన్లోడ్ చేసి నేను రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాయి ఇవి ఇదిగోండి ఇవి ఇవి రెండు గురు ఘాసిదాస్ అదేవిధంగా తమోర్ పింగ్లా దీనివల్ల ఏమైంది సార్ అంటే ఛత్తీస్గఢ్లో టైగర్ జోన్ సంఖ్య నాలుగు వచ్చింది అంతకుముందు ఛత్తీస్గఢ్లో మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి సార్ అంటే ఇదిగోండి మూడు ఉండేవి ఛత్తీస్గఢ్లో ఈ మూడు ఏంటి ఉదం సీతా నది అచానక్ మార్ ఇంద్రావతి నాలుగవది ఏంటి సార్ అంటే గురు ఘాసిదాస్ అని పిలుస్తున్నారు యాక్చువల్గా దీంట్లో మళ్ళీ మనకి ఏం కలుపుకోవాలి తమోర్ పింగ్లా కూడా కలుపుకోవాలి సో నెంబర్ వన్ బందీపూర్ నెంబర్ ఫిఫ్టీ త్రీ గురు ఘాసిదాస్ ఇన్ ఛత్తీస్గఢ్ అంటే మనం తెలంగాణ గురించి చదువుకునేటప్పుడు వాడు ప్రాజెక్ట్ టైగర్ అనేది కాబట్టి డెఫినెట్గా నీకు ప్రాజెక్ట్ టైగర్ మీద నీకు ఐడియా ఉండాలి ఉంటేనే మంచిది ఇప్పుడు అక్కడి నుంచి నేను మన తెలంగాణకు వస్తున్నా మన తెలంగాణలో ఎన్ని టీఆర్స్ ఉన్నాయి ప్లీజ్ ఆన్సర్ మన తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి టీఆర్ల సంఖ్య రెండు ఓకే ఇంకా తెలంగాణలో ఉన్న టీఆర్ల సంఖ్య రెండు వెరీ గుడ్ నాన్న రెండు టీఆర్లు ఉన్నాయి ఏంటి ఆ టీఆర్లు ఒకటి అమరాబాద్ రెండవది కవ్వాల్ అమరాబాద్ కవ్వాల్ అల్లి నేను మనం చెప్పుకున్నదే అవునా ఒకసారి చూసుకోండి మన తెలంగాణ ప్రాంతానికి వచ్చేటప్పటికి ఇది కూడా తీసేస్తాను తెలుగు అవసరం లేదు టీఆర్స్ మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి రెండు ఇదిగోండి ఇక్కడ ఇచ్చిన లిస్ట్లో మనీ మనం చెక్ చేసుకున్నట్లయితే రెండు ఉన్నాయి ఇదిగోండి ఈ డాట్ పెట్టినవి ఒకటి కవ్వాల్ రెండోది ఏంటి అమరాబాద్ కవ్వాల్ ఎక్కడుంది మంచిర్యాల అమరాబాద్ ఎక్కడుంది నాగర్ కర్నూల్ 
మరియు నల్గొండ దీన్ని మ్యాప్లోకి తీసుకోండి మన తెలంగాణలో ఇలా మనం తెలంగాణ ప్రాంతాన్ని ఇలా తీసుకుంటే ఇక్కడ మనకి కవ్వాల ప్రాంతం ఉంటుంది ఏంటి ఆ ప్రాంతం పేరంటే మంచిర్యాల ఇక్కడ మనకి అమరాబాద్ ఉంటుంది ఈ అమరాబాద్ అన్నప్పుడు నీకు ఏం పేరు వస్తుంది నాగర్ కర్నూలు ఒకటి వస్తుంది అండ్ నల్గొండ ఓకే ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ చెక్ చేసుకున్న చాలు ఇక్కడ కూడా ఏంటి అమరాబాద్ టైగర్ రిజర్వ్ నాగర్ కర్నూలు నల్గొండ అండ్ కవ్వాల్ మంచిర్యాల్ ఇండియాలో ఉన్న పెద్ద పుల్ల సంఖ్య వస్తుంది చూడండి అమ్మ కొద్దిగా స్ట్రక్ అయింది వస్తుంది చూడండి మళ్ళీ ఒకసారి రిఫ్రెష్ చేయండి నీ దాని నుంచి పెట్టి అడ్మిట్ నుంచి ప్లీజ్ రిఫ్రెష్ వన్స్ అని ఓకేనా ఇప్పుడు చూడండి రైట్ ప్రతాప్ టూ నైన్ సిక్స్ సెవెన్ రెండు వేల తొమ్మిది వందల అరవై ఏడు రెండు తొమ్మిది అరవై ఏడు ఇంకా రెండు వేల తొమ్మిది వందల అరవై ఏడు పులులకు సంబంధించినటువంటి లెక్కింపు ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది మనకి అధికారికంగా దేశవ్యాప్త దేశవ్యాప్త పులుల లెక్కింపు పులుల లెక్కింపు ప్రారంభమైన సంవత్సరం ఎప్పుడు ప్రారంభించారు రెండు వేల ఆరు రెండు వేల నాలుగు నాలుగు అయితే ట్రిపుల్ టూ సిక్స్ దగ్గరే ఉన్నాడు ఇంకా ముందు క్లాస్ విన్ అఖిల తర్వాత తర్వాత చూసుకుందాం మనం ఎస్ రెండు వేల ఆరు అంటే ఇక్కడ మీకు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియాలమ్మా రెండు వేల పదిలో టూ థౌజండ్ టెన్లో రష్యాలోని సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్లో సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్లో పదమూడు దేశాలు మన ఇండియాతో కలిపి పదమూడు దేశాలు మీటింగ్ పెట్టుకున్నాయి సమావేశమైంది సమావేశమై వీళ్ళు ఏమని చెప్పుకున్నారు సార్ అంటే రెండు వేల ఇరవై రెండు నాటికి పులుల సంఖ్యను రెట్టింపు చేయాలని పెట్టుకున్నారు నేను లక్ష్యంగా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ నాటికి ఇలా రెట్టింపు చేయాలని పెట్టుకున్న క్రమం వాళ్ళు ఏం చేశారు దట్ టుక్ ఏ బేస్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ని బేస్ ఇయర్గా తీసుకున్నారు ఇది రెండు వేల ఆరు వీళ్ళకి ఆధార సంవత్సరం 
గమనించాలి మన దేశంలో రెండు వేల ఆరుని ఆధార సంవత్సరంగా తీసుకుని మనం చదువుతున్నాం కదా మన దేశమే కాదు రెండు వేల పదిలో సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్లో ఒక పదమూడు టైగర్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి ఈ పదమూడు టైగర్ కంట్రీస్ తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం ఇది ఏమని మనం ఆ పులుల సంఖ్యను రెట్టింపు చేయాలి అని రెండు వేల ఇరవై రెండు నాటికి ఏమా సో అందువల్ల ఏమైంది మనకి ప్రతి ఫోర్ ఇయర్కి ఒకసారి నాలుగు సంవత్సరాలకు ఒకసారి పులులు లెక్క పెట్టడం స్టార్ట్ చేశారు ఇప్పుడు రెండు వేల ఆరులో ప్లస్ ఫోర్ రెండు వేల పది ప్లస్ ఫోర్ రెండు వేల పద్నాలుగు ప్లస్ ఫోర్ రెండు వేల పద్దెనిమిది ఇలా పులులు లెక్క పెట్టుకుంటూ వచ్చారు ఇలా లెక్క పెట్టుకుంటూ వచ్చినప్పుడు రెండు వేల ఆరులో పులుల సంఖ్య పద్నాలుగు వందల పదకొండు ఉండేది తర్వాత వీటి సంఖ్య పదిహేడు వందల ఆరుకి పెరిగింది తర్వాత వీటి సంఖ్య త్రిబుల్ టూ సిక్స్కి పెరిగింది ఆ తర్వాత వీటి సంఖ్య టూ నైన్ సిక్స్ సెవెన్కి పెరిగింది మనకి ప్రజెంట్ కౌంట్ అయితే ఇది రెండు వేల తొమ్మిది వందల అరవై ఏడు మనకి రేపు జులై ఇరవై తొమ్మిది రాబోతూ ఉంది నెక్స్ట్ మంత్ ఈ జులై జులై ఇరవై తొమ్మిదిని టైగర్ కన్జర్వేషన్ డేగా జరుపుకుంటారు పులుల సంరక్షణ దినోత్సవం జరుపుకుంటారు మేబీ ఆ జులై ఇరవై తొమ్మిది కానీ ఆ ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీ తర్వాత కానీ మీకు మళ్ళీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఏంటి పులులకు సంబంధించినటువంటి మళ్ళీ కొత్త డేటా వస్తుంది మార్కెట్లోకి ఇరవై రెండు అల్ని ప్రాసెస్ నడుస్తూ ఉంది ఇరవై రెండు జూలైలో కానీ లేకపోతే ఇంకొక రెండు మూడు నెలల తర్వాత కానీ మీకు కొత్త రిపోర్ట్ వదలచ్చు అప్పటి వరకు మీకు ఇదే రెండు వేల పద్దెనిమిది రిపోర్ట్ ఇప్పుడు మనం అదే ఫాలోఅప్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాం ఇప్పుడు నాకు కావలసింది ఏంటి మన తెలంగాణలో మన తెలంగాణలో ఎన్ని పెద్ద పుల్లు ఉన్నాయి ఎన్ని టైగర్స్ ఉన్నాయి చెప్పండి ప్రియాంక రెడీగా కూర్చొని ఉంది పాప అడుగుతానని బిట్టు ఇరవై ఆరు ఇంకా మన తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి పెద్ద పిల్లల సంఖ్య ప్రతాప్ ఇరవై ఆరు ఇంకా సౌమ్య ఇరవై ఆరు ప్రమీద ఇరవై ఆరు కిరణ్ థర్టీ ప్లస్ అంటే ఎగ్జాక్ట్ కౌంట్ మీకు తెలియదు కిరణ్ ఇంకా చూద్దామా ఇక్కడికి వచ్చేసేయండి ప్రాజెక్ట్ టైగర్కి వచ్చేసేయండి టైగర్కి వచ్చేస్తే ఇక్కడ మీకు ఇచ్చాడు ఇదిగోండి ద ఆల్ ఇండియా టైగర్ ఎస్టిమేషన్ క్యారీడ్ అవుట్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఇండికేటెడ్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ టైగర్ రిజర్వ్స్ ఇన్ అమరాబాద్ టెన్ ఇన్ కవాల్ సో మనకు కావాల్సింది ఈ అంకే ఏంటి పదహారేమో అమరాబాద్లో ఉన్నాయి పది వచ్చి కవాల్లో టెన్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ ఎంత కార్నర్ బిట్ ఒకసారి చూసుకోండి వెరీ కార్నర్ బిట్ అంటే నీట్గా అంటే సర్వే చదవటం వల్ల మీకు వచ్చే ఉపయోగం ఇది అంటే మిగతా పుస్తకాల్లో ఉంటుందా ఉండదా అంటే వాళ్ళు కూడా ఇక్కడి నుంచి ఎత్తిరాసిందే కదా ఒకవేళ ఇది తప్పని అనుకుందాం మీరు కోర్టును ఆశ్రయించవచ్చు నేను దీని ప్రకారం వెళ్ళానంటే వాడు ఖచ్చితంగా మనకి ఇవ్వాల్సిందే సో అమరాబాదులో పదహారు కవాల్లో పది అంటే మనకి సౌత్లో ఎక్కువ ఉన్నాయి 
మన తెలంగాణలో ఇప్పుడు మన తెలంగాణ ఇలా మనం తీసుకున్నప్పుడు ఇదేంటి అమరాబాద్ ఏరియా కదా ఈ ఏరియా అలానే ఇది కవాల్ ఏరియా ఈ అమరాబాద్ ఏరియాలో మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి పదహారు ఉన్నాయి ఈ కవ్వాల్ ఏరియాలు ఎన్ని ఉన్నాయి పది ఉన్నాయి మొత్తం కలిపితే ఎన్ని ఇరవై ఆరు ఇరవై ఆరు అంటే చదివేటప్పుడు ఏదో సర్వేలో ఉన్న డేటా ఆ రెండు చదువుకుంటే కుదరదు కదా త్రూ అవుట్ ఇండియా ఎన్ని ఉన్నాయి అసలు లెక్క పెట్టడం ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు వాటి బేస్ ఇయర్ ఏంటి అప్పుడు మన తెలంగాణలో ఎన్ని ఉన్నాయి మన తెలంగాణలో మళ్ళీ డీటెయిల్స్ అనమాట అమరాబాద్లో ఎన్ని ఉన్నాయి కవాళ్ళు ఎటు ఉంటాయి మొత్తం మీద తెలంగాణలో ఎన్ని ఇరవై ఆరు ఎన్ని ఇరవై ఆరు ఇలా నువ్వు చదువుకుంటే నిన్ను బిట్టు దాటి వెళ్ళదు ఇప్పుడు కాదు కొద్దిగా ఎగ్జామ్స్ రాయండి ఒక రెండు మూడు ఎగ్జామ్స్ కానీ జరిగితే అప్పుడు నా క్లాసెస్ వాల్యూ మీకు తెలిసి వస్తుంది అప్పటి వరకు కష్టం నేను ఫుల్ ప్లేట్జ్డ్గా ఇప్పుడు హాఫ్ లైన్తో పాటు ఆన్లైన్లో కూడా మీకు అందుబాటులోకి వస్తున్నా ఇంక రెండు మూడు రాళ్ళు అయితే ఇంకా కంటిన్యూగా జరుగుతూ ఉంటాయి ఇంక తెలంగాణ ఎకానమీ కూడా స్టార్ట్ చేయబోతూ ఉన్నాను ఈ తెలంగాణ ఎకానమీతో పాటు ఎగ్జామ్స్ ఇంటెన్సివ్ బ్యాచ్ లాగా స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఆల్రెడీ కొంతమంది జాయిన్ అయి ఉన్నారు మీరు ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదు మంచిగా జరుగుతాయి క్లాసులు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు మన వీళ్ళల్లో ఇప్పుడు ప్రియాంక తీసుకుందాం అనుకుంటాను మన క్లాసెస్ మిగతా వాళ్ళు కూడా ప్రయత్నం చేయండి ఫాలోఅప్ చేసుకొని నాకు కూడా ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ అనమాట ఒక ఇరవై మంది ముప్పై మంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు అదొక బ్యాచ్ కదా మనకి కాకపోతే మీరు హాఫ్ లైన్లో కనిపించారు ఆన్లైన్ హాఫ్ లైన్ రావడానికి ప్రయత్నం చేసి ఇంకా బాగుంటుందమ్మా మీరు ఎందుకు మరి దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేసిన అర్థం కావట్లేదు కానీ సేమ్ ఇలానే ఉంటాయి క్లాస్ రూమ్స్ ఇట్లనే ఉంది త్రూ ల్యాపీ ల్యాప్టాప్ దాంతో పాటు పెద్ద స్క్రీన్ దీనికంటే పెద్ద స్క్రీన్ మ్యాక్సిమం రావడానికి ప్రయత్నం చేయండి ప్రయత్నం చేస్తే అసలు మొన్నటి వరకు కొంతమంది ఉన్నారు కానీ ఈ గ్రూప్ అని ఎప్పుడైతే పడిందో చాలామంది డ్రాప్ అయిపోయినారు మరి గ్రూప్ అని చదువుతున్నారంటే గుడ్ థింగ్ అది కానీ ఎందుకు మీరు గ్రూప్ టూని ఎందుకు నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నారో నాకు అర్థం కావట్లేదు అట్లా ఇంక తర్వాత మీ ఇష్టం ఇప్పుడు తెలియదు ముందు ముందు మీకు తెలుస్తుంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా చూసుకోండి ఓకేనా ఇప్పుడు మనం సర్వేలోకి వెళ్ళి ఇంకా రిమైనింగ్ డేటా ఒకసారి చూద్దాం సో టైగర్ రిజర్వ్స్ గురించి ఓవరాల్ మీకు అర్థమైపోయినాయి కదా ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎక్సితు కన్వర్ కన్జర్వేషన్ అని చెప్పి ఒకటి పెట్టాడు అసలు ఏంటి ఇన్సితు ఎక్సితు కన్జర్వేషన్ అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది పోయినసారి థీరీలో భాగంగా అడిగి ఉన్నాడు జంతువుల సంరక్షణ ఎప్పుడు కూడా ఇన్సితు ఒకటి ఎక్సితు అని చెప్పి రెండు రకాలుగా ఉంటాయి జంతువులని వాటి యొక్క సహజ ఆవాసాలలో సహజ ఆవాసాలలో సంరక్షిస్తే ఆవాసాలలో సంరక్షిస్తే దాన్ని ఇన్సితు కన్జర్వేషన్ అంటారు అలా కాకుండా జంతువులని అవి అంతరించిపోతున్నాయనే నెపంతో కావచ్చు లేదా టూరిస్టులకి మంచి అట్రాక్షన్గా చేయాలనే ఒక కోరికతో కావచ్చు వాటిని తీసుకొచ్చి కృత్రిమ ఆవాసాల్లో ఉంచారనుకోండి ఈ కృత్రిమ ఆవాసాల్లో ఉంచితే అప్పుడు వీటిని ఎక్సితు కన్జర్వేటివ్ ఏరియాస్ అంటారు మన తెలంగాణలో జాగ్రత్తగా గమనించండి మన తెలంగాణలో ఇన్సితు ఏరియాస్ ఉన్నాయి ఎక్సితు ఏరియాస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు వరకు నేను చెప్పిన నేను మ్యాక్సిమం ఏంటి ఇన్సితు ఏది తొమ్మిది వన్యమృత సంరక్షణ కేంద్రాలు ఒక మూడు జాతీయ పార్కులు అనే ఒక రెండు టైగర్ రిజర్వ్లు ఇవన్నీ మనకు అన్ని ఏంటి ఇన్సితు కమింగ్ టు ఎక్సితు కాన్సెప్ట్ అంటే కృత్రిమ ఆవాసాలు మనం తీసుకున్నట్లయితే మన తెలంగాణలో కనిపించే వివిధ రకాల పార్కులు నెహ్రూ జువలాజికల్ పార్క్ కానీ కాకతీయ పార్క్ కానీ ఇంకా సమ్ డీర్ పార్క్స్ ఉన్నాయి కదా ఇవన్నీ దేని కిందకు వస్తాయి ఎక్సితు కన్జర్వేషన్ కిందకు వస్తాయి ఈ ఎక్సితు కన్జర్వేషన్ మనం చెక్ చేసుకున్నట్లయితే మన తెలంగాణలో వాడు ఏమంటున్నాడు ఎక్కువగా తెలంగాణ జ్యూస్ ద్వారా జింకల పార్కుల ద్వారా కాపాడుతున్నాను అంటుంది ఇలా కాపాడే క్రమంలో ఈ 
తెలంగాణ గవర్నమెంట్ చెప్తుంది ఏంటి సార్ అంటే మేము ఒక నాలుగు రకాల జింకల్ని కాపాడుతున్నామని చెప్తా చెప్తా ఉంది డీర్ పార్క్స్లో ఇదిగోండి ఆ జింకలు ఏంటి సార్ అంటే ఇదిగోండి ఒకటి బ్లాక్ బక్ రెండవది సాంబార్ డీర్ మూడవది చౌసింగా డీర్ నాలుగవది స్పాటెడ్ డీర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎక్కువ మంది అభ్యర్థులు ఏం చేస్తున్నారు పెద్ద పులి మీద దృష్టి పెట్టి ఆ కవ్వాలు అమరాబాద్ నేర్చుకొని వెళ్తే ఈసారి మీరు బిస్కెట్ అవుతారు పొరపాటున జింకల మీద కూర్చొని అడిగితే ఏం చేస్తారు తెలంగాణలో సంరక్షించబడుతున్నటువంటి జింకలు నాలుగు రకాలు ఏంటి బ్లాక్ బక్ యాంటిలోప్ సెరివిక అప్ర ఒకటి నెక్స్ట్ సాంబార్ డీర్ రూసా యూనిక్ కలర్ ఒకటి సాంబార్ డీర్ ఉన్న శాస్త్రీయ నమ్మది మూడోది చౌసింగా టెట్రాట్ సెరస్ క్వాటి కార్నిస్ ఒకటి ఈ టెట్రా సెరస్ క్వాటి కార్నిస్ అంటే అర్థం ఏంటి సార్ అంటే దీనికి ఈ చౌసింగా డీర్కి నాలుగు కొమ్ములు ఉంటాయి నాలుగు కొమ్ములు దాని పేరు చౌసింగా డీర్ అలానే ఇంకా మిగిలింది ఏంటి మనకి స్పాటెడ్ డీర్ యాక్సిస్ యాక్సిస్ వీటిలో నేను ఒక ప్రశ్న అడుగుతాను ఈ నాలుగు జింకల్లో ఏ జింకను తెలంగాణ రాష్ట్ర జంతువుగా ప్రకటించారు రేపు ఇదే ప్రశ్న పడింది మనకి ఏమని క్రింది వాణిలో క్రింది వాణిలో తెలంగాణ రాష్ట్ర జంతువు తెలంగాణ రాష్ట్ర జంతువు ఆప్షన్స్ ఏంటి ఆప్షన్ ఏ కృష్ణ జింక ఆప్షన్ బి సాంబార్ జింక ఆప్షన్ సి చౌసింగా జింక ఆప్షన్ డి మచ్చల జింక ప్లీజ్ ఆన్సర్ ఓకే రంజిత్ మీరు కూడా తీసుకున్నారా వెరీ గుడ్ అమ్మా మీకు మంచే జరుగుతుంది ముందు ముందు మీకే తెలుస్తుంది అది ఆప్షన్ డి కిరణ్ మచ్చల జింక ఎక్కువ మంది అదే పెట్టున్నారు ఏపీ రాష్ట్ర జంతువు ఏంటి బ్లాక్ బాక్ కృష్ణ జింక ఇది ఏపీకి సంబంధించింది కానీ ముఖ్య విషయం ఏంటి ఈ నాలుగింటిని దేంట్లో తెలంగాణలో కాపాడుతున్నారు ఈ నాలుగింటిని తెలంగాణలో ఈ నాలుగు రకాల జింకల్ని కాపాడుతున్నారు ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఎక్సితు ఎక్సితు కన్జర్వేషన్లో భాగంగా ఓకేనా ఏంటవి ఒకసారి మీరు చూడండి చూస్తే మీకే తెలుస్తుంది ముందు మనం ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టెడ్ జూ పార్క్స్ ఒకసారి చూద్దాం జింకల పార్కులు కాకుండా జూ పార్క్స్ చూద్దాం మన తెలంగాణలో రెండు జూ పార్కులు ఉన్నాయి జింకల పార్కులు మళ్ళీ చూద్దాం జూ పార్కుల విషయానికి వస్తే ఇవి రెండు తీసుకోండి నెహ్రూ జువలాజికల్ పార్క్ హైదరాబాద్ కాకతీయ జువలాజికల్ పార్క్ వరంగల్ నెహ్రూ జువలాజికల్ పార్క్ కాకతీయ జువలాజికల్ పార్క్ అంటే ఎక్సిత్ కన్జర్వేషన్లో భాగంగా జంతువులని సపరేట్గా తీసుకొచ్చి ఒక చోట ఉంచి వాటి కృత్రిమ ఆవాసాలు ఏర్పాటు చేసి ఓకే వీటిని టూరిజం అట్రాక్షన్గా చూపిస్తూ డబ్బు గడిస్తూ ఆ జంతువుల్ని సంరక్షించటం ఏంటవి రెండు ఉన్నాయి నెహ్రూ జువలాజికల్ పార్క్ ఒకటి హైదరాబాదులో ఉంది రెండవది కాకతీయ జువలాజికల్ పార్క్ ఒకటి ఎక్కడ ఉంది వరంగల్ ప్రాంతంలో మనకు కానీ అది కూడా వరంగల్ అర్బన్ ఏరియా అదే జింకల పార్కులు కానీ మనం తీసుకుంటే ఇదిగోండి జింకల పార్కులు ఈ జింకల పార్కులు ఒకసారి మీరు 
జాగ్రత్త చూడండి రెండు ఇచ్చాడు ఇక్కడ ప్రభుత్వం యొక్క అధీనంలో ఉన్నవి అలానే ప్రైవేటు వారి అధీనంలో ఉన్నవి అని చెప్పి రెండు ఇచ్చాడు ఏంటి సార్ ఆ రెండు అంటే ఇదిగో ఇక్కడ ఒక రెండు ప్రైవేట్ వాళ్ళ అధీనంలో ఉన్నాయి ఒక నాలుగు ప్రభుత్వ అధీనంలో ఉన్నాయి ముందు ప్రభుత్వ అధీనంలో ఉన్న చూడండి జవహర్లాల్ నెహ్రూ టూరిస్ట్ కాంప్లెక్స్ జేఎల్టిసి మేడ్చల్లో ఉంది ఇది ఒక జింకల పార్క్ రెండోది పిల్లల మర్రి డీర్ పార్క్ ఇది ఎక్కడ మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో ఉంది కిన్నెరసాని డీర్ పార్క్ ఇది ఎక్కడ కొత్తగూడెం భద్రాద్రి కొత్తగూడెం ప్రాంతంలో ఉంది ఇంకోటి ఎల్ఎండి లోయర్ మానేరు డ్యామ్ అంటాం కదా ఎల్ఎండి అంటే లోయర్ మానేరు డ్యామ్ డీర్ పార్క్ ఎక్కడిది కరీంనగర్లో ఉంది ఈ నాలుగు ఏంటి సార్ అంటే ప్రభుత్వ అధీనంలో ఉన్నవి ప్రభుత్వ అధీనంలో ఉన్నటువంటి డీర్ పార్క్స్గా మనం చెప్పచ్చు ఈ నాలుగు కూడా అలా కాకుండా ప్రైవేటు వారి ప్రైవేటు వారి అధీనంలో ఉన్నప్పుడు ఇవి తీసుకోండి డీర్ పార్క్ కేశవరాం సిమెంట్ అంటే ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తున్నా ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తూనే ఉంది ఓకే రెండోది సంఘీ వాళ్ళది సంఘీ డీర్ పార్క్ ఈ డీర్ పార్క్ కేశవరాం సిమెంట్ పెద్దపల్లి సంఘీ డీర్ పార్క్ రంగారెడ్డి ఓకేనా అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇవన్నీ నీకు తెలియాల్సి వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ఈ డేటా తెలియాలి ఏంటి ఈ డేటా వాట్ ఈజ్ ఎక్సిత్ కన్జర్వేషన్ అని మెయిన్ ఇది ఇది తెలిసి ఉంటే నీకు కృత్రిమ ఆవాసం అని ముందు దీనికి అర్థం తెలిస్తే మిగతా నువ్వు చెప్పగలుగుతావు ఆ ఎక్సిత్ కన్జర్వేషన్లో భాగంగా ఏంటి జూ పార్కులు ఒక రెండు అంతేగా రెండు జూ పార్కులు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఒక ఆరు జింకల పార్కులు ఉన్నాయి ఈ ఆరు జింకల పార్కుల్లో మనం ఎలా చదువుతున్నాం గమనించండి ఈ ఆరు జింకల పార్కుల విషయానికి వచ్చేటప్పటికీ నాలుగు ప్రభుత్వాధీనంలో ఉన్నాయి రెండు ప్రైవేటు వారాధీనంలో ఉన్నాయి ఈ నాలుగు ప్రభుత్వాధీనంలో ఉన్నవి అన్నప్పుడు చూసుకొని జాగ్రత్తగా హైదరాబాద్ ప్రాంతం ఒకటి అలానే మహబూబ్ నగర్ ప్రాంతం ఇట్లా మనకు ఒక నాలుగు చూపించాడు ఒకసారి చూడండి మళ్ళీ ఓకే హైదరాబాద్ పరిసర ప్రాంతం అంటే మేడ్చల్ ఏరియా అంటే ఇప్పుడు ఇది విడిపోయింది కదా మేడ్చల్ మల్కాజ్ గిరి వికారాబాద్ రంగారెడ్డి అని చెప్పి ఒక మూడు జిల్లాలకు విడిపోయింది కాబట్టి ఇంకా నువ్వు హైదరాబాద్ అంటానికి లేదు మేడ్చల్ ఏంటిది జవహర్లాల్ నెహ్రూ టూరిజం కాంప్లెక్స్ జేఎల్టీసీ నెక్స్ట్ ఏంటి మహబూబ్ నగర్ ఎక్కడది పిల్లల మరి డీర్ పార్క్ నెక్స్ట్ భద్రాద్రి కొత్తగూడెం కినేసాన్ డీర్ పార్క్ నెక్స్ట్ లోయర్ మానేర్ డీర్ పార్క్ కరీంనగర్ మీకు ఈజీ గుర్తున్నారంటే ప్లీజ్ మెయింటైన్ అ డయాగ్రామ్ ఒక డయాగ్రామ్ మెయింటైన్ చేయండి ఇప్పుడు ఇలా తీసుకున్నాం తెలంగాణ ప్రాంతం దీని వరకు ఇలా తీసుకుంటే ఏమంటున్నాడు ఒకటేమో ఈ ఏరియా మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి ప్రాంతం ఒకటి పక్కనే మహబూబ్ నగర్ ప్రాంతం మరొకటి ఏంటి లోయర్ మానేరు డ్యామ్ అన్నాడు అంటే ఎక్కడ కరీంనగర్ ప్రాంతం ఒకటేమన్నాడు కొత్తగూడెం ప్రాంతం అవునా ఇందులో మనకి హైదరాబాద్ పరిసర ప్రాంతాలు ఉన్నటువంటి మేడ్చల్ మల్కాజ్ గిరి ప్రాంతాలు కనపడుతుంటి జేఎల్టీసీ జవహర్లాల్ నెహ్రూ టెక్ల జేఎల్టీసీ అంటారు అది మహబూనర్ ప్రాంతానికి పోతే ఏంటి ఇక్కడ పిల్లల మర్రి అదే ఇక్కడికి వెళ్తే కొత్తగూడెం ప్రాంతంకి వెళ్తే కిన్నెర సాని కొత్తగూడెం భద్రాద్రి కొత్తగూడెం బికేజ్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి అదే ఇక్కడ ఏంటి ఎల్ఎండి లోయర్ మానేరు డ్యామ్ డీర్ పార్క్ ఏంటి ఇక్కడ కరీంనగర్ జేఎల్టీసీ అంటే మేడ్చల్ అంటే నేను ఎప్పుడు స్టూడెంట్స్ చెప్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు మామూలుగా ఇందాక నేను చదివిన నాలుగు అయితే టక్కన గుర్తుండవు ఇప్పుడు నాకు వచ్చేసినవి ఇప్పుడు మీ ముందే నేను నేర్చుకున్నాను అంటే అవునైనా చెప్పాలి టక టక్క చెప్పగలుగుతా ఇప్పుడు దక్షిణ తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఒక రెండు అటు ఉత్తర తెలంగాణ తూర్పు తెలంగాణ ప్రాంతం కలిపితే ఒక రెండు సింపుల్ నాలుగు వచ్చేసి 
చాలా ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు అమ్మ కానీ మనం వర్కౌట్ చేయం అంతే నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత ప్రైవేట్ వాళ్ళే తీసుకున్నాం అనుకోండి ప్రైవేట్ వాళ్ళ పరిధులు ఏంటి ఒక రెండు అన్నాడు ఏంటి రెండు చూడండి ఒకటేమో పెద్దపల్లి ఇంకోటి రంగారెడ్డి పెద్దపల్లి రంగారెడ్డి అన్నప్పుడు ముందు డయాగ్రామ్ మెయింటైన్ చేసుకో ఇలా మనం తీసుకున్నప్పుడు పెద్దపల్లి ఏరియా అంటే ఈ ప్రాంతం వస్తుంది రంగారెడ్డి ప్రాంతం అంటే ఈ ప్రాంతం వస్తుంది ఈ రంగారెడ్డి ప్రాంతంలో ఎవరు సంఘి సంఘి వాళ్ళ డీర్ పార్క్ ఉంది ఇక్కడ పెద్దపల్లి ప్రాంతం తీసుకున్నప్పుడు ఎవరు కేశవరాం సిమెంట్స్ డీర్ పార్క్ వస్తుంది నువ్వు కరెక్ట్గా మనసు పెడితే నా లైవ్ క్లాసెస్ ఇవి అలాగో రికార్డు కూడా అవుతున్నాయి కదా రికార్డింగ్ క్లాస్ విన్ స్టూడెంట్స్ కూడా చెప్తున్నా దయచేసి ఒక సబ్జెక్ట్ మనం నేర్చుకునేటప్పుడు ప్లీజ్ మెయింటైన్ పిక్టోరియల్స్ ఆర్ మైండ్ మ్యాప్స్ ఆర్ మైండ్ లైన్స్ అంటే ఆ గ్రాఫ్స్ అంటాం అట్లా ఒక గ్రాఫికల్గా మీరు చదువుకోగలిగితే చిన్న చిన్న బొమ్మలు తీసుకొని మీరు చదువుకోగలిగితే మీకు ఖచ్చితంగా వీటి మీద ఒక సెంట్రల్ ఐడియా వస్తుంది ఓకేనా ఇన్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ కేశవరాం సిమెంట్స్ వాళ్ళది అంటున్నాం టక్కని ఏరియా పేరెంట్స్ సార్ అంటే పెదపల్లి కరీంనగర్ జిల్లా విడిపోయిన తర్వాత ఏర్పడినటువంటి జిల్లా ఇది సంఘి అంటున్నాం టక్కని ఇక్కడేంటి రంగారెడ్డి యాక్చువల్ మనకు తెలిసిందే కదా రంగారెడ్డి ప్రాంతం గురించి మనం చదివేటప్పుడు ప్రజెంట్ రంగారెడ్డి మూడు జిల్లాలకు విడిపోయింది రంగారెడ్డి వికారాబాద్ మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి అటువంటి మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఉంది చూడండి ఇక్కడ జేఎల్టీసి టూరిస్ట్ కాంప్లెక్స్ అనే పేరుతో పెట్టి ఉన్నాడు అవునా మేడ్చల్లో మహబూబ్ నగర్ విడిపోయింది దాదాపు మహబూబ్ నగర్ నాగర్ కర్నూలు వనపర్తి జోగులాంబ గద్వాలు ఇంకోటి రీసెంట్గా నారాయణపేట ఐదు అందులో ఆ నాలుగు కాకుండా మహబూబ్ నగర్ జిల్లా పిల్లల మర్రి పిల్లల మర్రి అంటేనే మంచి టూరిజం స్పాట్స్ కదా పెద్ద మర్రి చెట్టు అలా అక్కడికి వెళ్ళండి కిన్నెరు సాని ఖమ్మం జిల్లా రెండు జిల్లాలకు విడిపోయింది ఒకటి ఖమ్మం రెండు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం ఇప్పుడు ఈ కొత్తగూడెం ప్రాంతంలో ఉంది కాబట్టి భద్రాద్రి కొత్తగూడెం ఏరియాలో ఉంటుంది కిన్నెరు సాని అలా లోయర్ మానేరు యాక్చువల్గా మనకి మిడ్ మానేరు డ్యామ్ లోయర్ మానేరు డ్యామ్ అప్పర్ మానేరు డ్యామ్ అని చెప్పి మానేరుకి మూడు పేర్లు ఉన్నాయి అంటే మూడు భాగాలు ఇదేంటి ఎల్ఎండి కరీంనగర్ కూడా విడిపోయింది కదా మనకి కరీంనగర్ జగిత్యాల పెద్దపల్లి ఇట్లా విడిపోయింది రాజన్న సిరిసిల్ల అని కానీ ఇక్కడ మనం ఏంటి ఎల్ఎండిలో చూపిస్తున్నాం అక్కడ ఏంటి పెద్దపల్లిలో చూపిస్తాం ప్రైవేట్ది అయితే పెద్దపల్లిలో ఉంది గవర్నమెంట్ది అయితే కరీంనగర్లో ఉంది లోయర్ మేనర్ డ్యామ్ డీర్ పార్క్ ఇంకా నెక్స్ట్ అక్కడి నుంచి మనం సార్ దీంతోపాటు నేను డీర్ పార్క్స్ కూడా నేను చదువుతా సార్ డీర్ అంటున్నా ఐఎమ్ సారీ జువలాజికల్ పార్క్స్ అన్నప్పుడు చూసుకోండి జువలాజికల్ పార్క్స్ కూడా మనకేంటి హైదరాబాద్లో ఒకటి వరంగల్ అర్బన్ ప్రాంతంలో ఒకటి ఈ హైదరాబాద్ ప్రాంతంలో కనిపించినటువంటి దీని పేరు ఏంటి సార్ అంటే నెహ్రూ జువలాజికల్ పార్క్ అదే వరంగల్ ప్రాంతంలో అంటే వరంగల్ అర్బన్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి దీనికి రీసెంట్గా హనుమకొండని ఇచ్చినట్టున్నారు పేరు ఈ వరంగల్ అర్బన్ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటిది ఏంటి సార్ అంటే కాకతీయ కాకతీయ జువలాజికల్ పార్క్ వరంగల్ అయితే ఏకంగా దగ్గర దగ్గర ప్రజెంట్ ఆరు జిల్లాలకు విడిపోయినట్టు గుర్తున్నారు వరంగల్ అర్బన్ వరంగల్ రూరల్ మహబూబాబాద్ జనగాం జయశంకర్ భూపాలపల్లి రీసెంట్గా ములుగు ఇప్పుడు హయ్యెస్ట్ డివిజన్స్ అంటే ఏ జిల్లా విడిపోయిందంటే మనం దీని గురించి మనం చెప్తాం ఇట్లా ఇవేంటి జూ పార్క్స్ ఇవి కరెక్ట్గా క్వశ్చన్ పేపర్ ఇవ్వాలి కానీ సర్వేని దాటి ఒక్క బిట్టు కూడా బయటికి వెళ్ళదు అది మీ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అంటే మీరు నేర్చుకునే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఏముందమ్మా ఇప్పుడు సర్వే నేను తీసుకున్నప్పుడు పేరుకి ఇక్కడ చాలా నీట్గా ఏదో ఇచ్చున్నాడు బట్ దీన్ని నేను ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేశా చిన్న చిన్న డయాగ్రామ్స్ తీసుకొని చదువుకుంటూ వచ్చాను అలా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకొని మీరు కూడా చదువుకోగలిగితే సబ్జెక్టు ఎంత గ్రిప్లో ఉంటుందో మీరు అర్థం చేసుకోండి అంటే ఇప్పుడు నేను మొత్తం మీద నేను ఏమేమి మీతో డిస్కస్ చేశాను దగ్గర దగ్గర ఇన్ సీతు తీసుకున్నాను అనుకోండి అంటే సహజ ఆవాసాల ప్రకారం మనం తీసుకున్నాం అనుకోండి ఒకసారి చూడండి సహజ ఆవాసాలు ఇన్ సీతు కన్జర్వేషన్ అన్నప్పుడు తొమ్మిది వనమృగ సంరక్షణ కేంద్రాలు ప్రీవియస్ క్లాసులు చెప్పిందే ఇవి 
మూడు జాతీయ పార్కులు ఈ తొమ్మిది వనరుల సంరక్షణ కేంద్రాల్లో మళ్ళీ ఏం చేశారు ఒక రెండు టీఆర్లు ఉన్నాయి రెండు టీఆర్లు మరలా కృత్రిమ ఆవాసాలు ఈ కృత్రిమ ఆవాసాలు మనం తీసుకున్నప్పుడు ఏమన్నా రెండు జూ పార్కులు అన్నాం ఒక రెండు జూ పార్కులు ఆరు జింకల పార్కులు మళ్ళీ ఆరు జింకల పార్కుల్లో నాలుగు గవర్నమెంట్ పరిధిలో ఉన్నాయి రెండు ప్రైవేటు వాళ్ళ పరిధిలో ఉన్నాయి ఈరోజు మీరు క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంటి దగ్గరే ఉంటారు కాబట్టి రూముల్లోనూ హాస్టల్స్లోనూ మీరు ఉండే ప్రదేశాన్ని బట్టి ఒక వైట్ పేపర్ తీసుకొని వీటిని ప్లీజ్ మేక్ ఏ మ్యాప్ ఒక మ్యాప్ ప్రకారం చదవటం అనేది మీరు అర్థం చేసుకోండి చాలా నీట్గా మీకు వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇంకోటి మన సర్వేలో సార్ పులుల్ని మెయింటైన్ చేయడం కోసం ఏం చేస్తున్నారు సార్ అంటే మీకు సర్వేలో ఇది కనిపిస్తుంది స్వదేశీ దర్శన్ స్వదేశీ దర్శన్ అనే ఒక ప్రోగ్రాం దీని ద్వారా ఏం చేస్తున్నారు సార్ అంటే కొన్ని ఏరియాస్ని కలిపి వాటి ద్వారా వచ్చే డబ్బుని అంటే టూరిజం ద్వారా వచ్చే డబ్బుని టైగర్ కన్జర్వేషన్కి వాడుతున్నారు అదేంటో ఒకసారి నేను ఇక్కడ చూపిస్తా చూడండి ఇదిగోండి మీకు కనిపిస్తుందా పర్లేదు కనిపిస్తుంది అండర్ స్వదేశీ దర్శన్ ఇనిషియేటివ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ఎకో టూరిజం సర్క్యూట్ ఇన్ మహబూబ్ నగర్ డిస్టిక్ హ్యాస్ బిన్ డెవలప్డ్ అలా డెవలప్ చేస్తే ఏం చేస్తున్నారు మహబూబ్నగర్ జిల్లాని గమనించండి ఇన్ కంపాసింగ్ ది నల్లమల హిల్స్ అండ్ ది ఈస్టర్న్ గైడ్స్ ఆ సర్క్యూట్ నల్లమల కొండల్ని తూర్పు గనమల్ని కలుపుతుంది అలా కలుపుతూ ది సర్క్యూట్ కవర్స్ రివర్స్ అండ్ వాటర్ ఫాల్స్ టెంపుల్స్ అండ్ న్యాచురల్ కేవ్స్ విత్ ది శ్రీశైలం టెంపుల్ అంటే దగ్గర దగ్గర శ్రీశైలం టెంపుల్ దాకా మొత్తం అంటే ఒక టూరిజం స్పాట్ లాగా అనమాట అలా చేస్తూ వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు చూడండి ఎమ్మ ద రెవెన్యూ జనరేటెడ్ త్రూ ద ఎకో టూరిజం ప్రాజెక్ట్స్ ఎక్కడి నుంచి మల్ల మన్నూరు నుంచి ఫరహాబాద్ నుంచి మల్ల తీర్థం నుంచి దొమ్మలపేట నుంచి వీటి నుంచి వస్తుంది రెవెన్యూ ఈ వచ్చిన రెవెన్యూని ఏం చేస్తున్నారు సార్ అంటే ఆ టైగర్ కన్జర్వేషన్కి వాడుతున్నారు ఇదిగోండి ఆ లోకల్ కమిటీస్ మొత్తాన్ని కలిపి డిపాజిట్ ఇస్ ద టైగర్ కన్జర్వేషన్ ఫౌండేషన్ అండ్ ప్లేస్ ది ఫర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ వైల్డ్ లైఫ్ అంటే స్వదేశీ దర్శనంలో భాగంగా ఈ మహబూబ్ నగర్ జిల్లా ప్రాంతాన్ని అంటే అక్కడ ఉన్న నల్లమల ప్రాంతాన్ని తూర్పు గనమలతో కలుపుతూ మ్యాప్లో చూడండి మీకు ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది ఇలా మనం తీసుకున్నాం అనుకోండి ఈ ప్రాంతాన్ని అంటే ఇదంతా ఏంటి ఇండియాని మీరు ఇలా తీసుకున్నారు అనుకోండి ఇక్కడ తెలంగాణ ప్రాంతం ఉంది ఇప్పుడు చెప్పేది ఈ ప్రాంతం గురించి ఈ ప్రాంతాన్ని అంటే ఈ ఏరియా మొత్తం ఏంటిది తూర్పు కనుమల ప్రాంతం ఇది ఇలా కలుపుతూ అక్కడ ఉన్నటువంటి నదులు జలపాతాలు దేవాలయాలు ఇవన్నీ ఎగో టూరిజంలో భాగంగా డెవలప్ చేసి మళ్ళీ అక్కడ ఏమన్నాడు మన్నూరు ఒకటి ఫరాహాబాద్ ఒకటి మల్లెల తీర్థం ఒకటి శ్రీశైలం అనే ప్రాంతాలు మొత్తాన్ని చెక్ చేసుకుంటూ వాటి ద్వారా వచ్చిన ఆదాయాన్ని తీసుకొచ్చి ఏంటి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇక్కడ ఒక టీఆర్కి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక టీఆర్కి కావాల్సినటువంటి ఫండ్ మెయింటైన్ చేసుకుంటూ వాటిని మెయింటైన్ చేసుకోవాలంటే కాపాడుకోవాలని ఈ మొత్తం ప్రోగ్రామ్ పేరెంట్ సింపుల్గా పెడితే స్వదేశీ దర్శ ఇట్లా మీరు ఏదైనా పుస్తకంలో వెతికి చూడండి ఈ డేటా మీకు ఏమైనా దొరుకుద్దా దొరకదు ఇప్పుడు ఈ డేటా స్వదేశీ దర్శనం దొరికింది కదా ఇదే సభ నెట్లో చెక్ చేయండి మళ్ళీ డేటా దొరుకుతుంది నేనేమంటే ఆ పాయింట్ దొరకడం మనకి ఒక అదృష్టం లాంటిది మన్నన్నూరు ఫరాహాబాదు మల్లెల తీర్థం ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఎకనమిక్ సర్వేలో వాళ్ళది ఇచ్చినవే మీరు తెలంగాణ టూరిజంకి పోయి అక్కడ చూసుకుంటే కానీ ఇవి దొరకవు దోమలపేంట మల్లెల తీర్థం ఫరాహాబాద్ మన్నూరు ఇవన్నీ చిన్న చిన్న ప్రాజెక్ట్స్ అని తెలంగాణలో కనిపిస్తున్న ప్రాజెక్ట్స్ అని టూరిజంలో ఇంకా కొద్దిగా ఎక్స్పాండ్ అయి ఉంటుంది దయచేసి అభ్యర్థులు చదివేటప్పుడు తమాషాకైతే చదవమాకండి ప్లీజ్ టేక్ యాజ్ అ సీరియస్ ప్రిపరేషన్ 
అలా తీసుకుంటేనే మీకు ఒక సెంట్రల్ ఐడియా వస్తుంది అవి చిన్న చిన్నవి అమ్మ మూషిక జింకలు అనేవి అమరాబాద్ ఉంది కదా దాంతోపాటు అమీన్పేట్ చెరువు ఒకటి ఇవి ఉన్నాయి కదా అవి వచ్చినప్పుడు చెప్తాను ఇప్పుడు మనకి ఏం సర్వేలు ఏమున్నాయో వాటి గురించే ఓకేనా మూషిక జింకలు అవి వేరు సపరేట్ ఏదైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి అమ్మ మ్యాక్సిమం మనం వనుమల సంరక్షణ ఇన్ సిద్ధు ఎక్సిద్ధు మొత్తం చదివేసినట్లే నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఏం చేస్తానంటే మళ్ళీ స్టార్టింగ్కి వెళ్ళి దీని మీద మనకు వస్తున్నటువంటి ఇన్కమ్ జనరేషన్ ఏ విధంగా ఉంది జీవీఏ గ్రాస్ వ్యాల్యూ యాడెడ్లో దీని యొక్క వాట్ అయింది అంటే ఫారెస్ట్ అండ్ ల్యాగింగ్ అనే డేటా ఉంది కదా నెక్స్ట్ క్లాస్లో అది క్లియర్ చేస్తాను చెప్పండి ఎనీ డౌట్ తెలంగాణ ఎకనమీ అనేది ఇంకొద్దిగా సీరియస్గా మేము తీసుకొని ప్లాన్ చేయబోతున్నాము ఎవరన్నా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళ అభ్యర్థులు ఉంటే నాకు ఒకసారి టచ్లోకి రండి ఇప్పుడు ఇవన్నీ తెలంగాణ ఎకనమీలో భాగం ఇవన్నీ చదివిన తర్వాత అగ్రికల్చర్ చదివితే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అట్లా ఓకే అమ్మ రేపటి క్లాస్లో మనం ఇదిగోండి ఇనిషియల్ ఏరియా ఉంది కదా ఇదిగోండి ఇది ఇది ఒకసారి చూద్దాం కాంట్రిబ్యూషన్ ఏ విధంగా ఉంది వీటికి సంబంధించిన వివరాలు ఓకేనా తర్వాత ఫారెస్ట్ కవర్ ఆ జిల్లాల వారీగా ఏమి ఉన్నాయి కదా అది రేపు క్లాస్లో మీకు చెప్పేస్తాను ఈరోజు నేను మీకు తెలుగు పీడిఎఫ్ కూడా పెట్టేస్తాను ఒకసారి చూసుకోండి ఇంకేదన్నా మీకు డౌట్ ఉంటే దీంట్లో మీరు అంటే మీకు ఒకవేళ టెలిగ్రామ్ ఆ లింక్ కానీ కరెక్ట్ కనెక్ట్ కాకపోతే ఈ నెంబర్కి వాట్సాప్ పెట్టండి దీని నుంచి మీకు టెలిగ్రామ్ లింక్ ఇస్తా అందులో మీరు చూసుకోండి అప్డేటెడ్ జాగ్రఫీ బుక్ ఓన్లీ ఇండియా అనే వస్తుంది తెలంగాణ రాదు అట్లా ఇవ్వరు నేను ఎప్పుడు ఈసారి వరల్డ్ కూడా తీసేస్తున్నా ఓన్లీ ఇండియా ఎందుకంటే వరల్డ్ ఏమి ఇస్తున్నాడని అనవసరం మీ నెత్తిని రుద్దటం తప్ప అది ఇండియాని గట్టిగిస్తే అయిపోతుంది కదా మళ్ళీ తెలంగాణ సపరేట్ వస్తుంది కలిపి అయితే ఇవ్వను నేను ఇచ్చే సమస్య లేదు వీఆర్ ప్లానింగ్ అమ్మ నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత ఖచ్చితంగా ఉంటుంది చెప్పమ్మా ప్రియాంక డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఏంటి మీ వాంటింగ్ ఏంటి బుక్క ఇవి రా ఫస్ట్ ఇండియా వస్తున్న తర్వాత నేనమ్మ ఒక్కొక్క బుక్ ఇచ్చుకుంటూ వస్తాను సరేనా ఇండియా వచ్చిన తర్వాతనే ఇంకో టెన్ డేస్లో ఇండియా వచ్చేస్తుంది తర్వాత ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ జాగ్రఫీ ప్రయారిటీ ఆ తర్వాత తెలంగాణ అట్లా ఒక్కొక్కటి ఒక్కటి వస్తా ఓకే అమ్మ మరి రేపటి క్లాసులో కలుద్దాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్